Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va apprendre à faire ces pompons à franges qui sont absolument magnifiques. Ici, vous pouvez bien voir les petites boules qu a vu, que je suis venue former en haut. Donc, ils sont agrémentés d'une jolie perle et ça change vraiment des pompons à franges euh, qu'on voit d'habitude. Donc, j'ai réalisé tout ça avec le coton Cupidon. Bien entendu, vous le faites par rapport au coton que vous avez besoin. Par exemple, si vous êtes en train de faire un châle euh, au coton, euh, par exemple, enchanté, vous pouvez très bien l'utiliser. Ou faire peu importe avec euh, quel fil, que ce soit l'Amazon, etc. Et puis même, vous pouvez les faire en laine, pourquoi pas. Donc voilà, ça c'est vraiment un tutoriel très très utile pour customiser les sacs, les châles, enfin les rideaux. Ce que vous avez envie, vraiment les poignées, vous savez, les poignées de porte, des armoires par exemple, ça fait vraiment très très joli. Donc voilà. Alors, moi je l'ai réalisé avec le coton Cupidon, comme je vous disais. Donc il va vous falloir du coton. Il va vous falloir une perle, ici, en bois ou en acre, comme là. Vous allez avoir besoin d'un crochet, peu importe ici le numéro, puisque c'est vraiment un crochet qui passe à travers le trou de la perle. Donc moi c'était 2 mm, vous voyez Ça passe parfaitement. Donc si vous, ça rentre plutôt un 2,5, prenez un 2,5. Vous faites ce que, avec ce que vous avez à la maison. Ici, pour crocheter euh, cette partie-là, vous allez avoir besoin d'un crochet 3 mm. D'une paire de ciseaux, alors je vous ai mis la petite, mais je ne vous cache pas que c'est très très agréable de le faire avec la grande. Prenez sans hésiter un, couteau de euh, un ciseau de cuisine pardon, ou bien un ciseau de couture. Vous allez voir, c'est génial avec ça. Donc voilà de quoi vous allez avoir besoin pour réaliser ce joli pompon. Avant de commencer, je voulais juste vous dire que tous les tutoriels avec les vraies miniatures sont répertoriés sur notre site lidiacrochetricot.org. Donc notez-le, mettez-le en favori par exemple dans votre ordinateur et euh, si ça devient un automatisme, vous avez tous mes, mes tutoriels là-bas. Donc voilà, vous n'aurez pas besoin de chercher sur YouTube à chaque fois. Donc je vous recommande vivement à chaque fois d'aller directement sur notre site. À chaque fois que je publie un tutoriel, il est ajouté en même temps que euh, sur YouTube que sur mon site, donc voilà. Là-bas, c'est que des tutoriels avec quelques astuces, etc. Enfin voilà, je vous recommande vivement d'aller le voir. Ben écoutez, sur ce, on passe au pas à pas. On va commencer ces pompons, donc tout simplement en se coupant les franges. Donc pour faire les franges qu'on a besoin, on a besoin de 4 tas. Tout simplement, on va venir les faire comme ceci. Vous visez environ 40 cm. Et vous allez venir plier ça en deux. Ensuite, vous maintenez l'extrémité et vous repliez dans l'autre sens. Vous maintenez de nouveau les extrémités et vous repliez ça dans l'autre sens. Et vous allez faire des allers-retours, ici, jusqu'à avoir un gros tas, vous voyez, dans votre main. Donc on ne fait que des allers-retours. Ça va vite, hein Donc quand vous voyez que vous n'arrivez plus à les maintenir dans la main, c'est que c'est le moment de venir s'arrêter. Donc par exemple ici, vous voyez, ça commence à devenir un peu compliqué. On prend le ciseau, on coupe déjà et on vient égaliser ici comme on a travaillé en aller-retour, en aller-retour. On a des petites boucles qui se sont formées. Le but étant qu'elles disparaissent. Donc on enlève, vous voyez, et comme ça, voilà ce que vous devez obtenir. Vous maintenez, hop, quand on arrive de l'autre côté, ici, on fait la même chose. Pour défaire toutes les petites boucles, vous voyez. Et on a un tas de fées. Et bien en total, il nous en faut 4. J'ai terminé mes quatre tas, donc pour former le pompon, vous allez prendre un premier tas que vous allez venir placer comme ceci. Vous allez prendre un deuxième tas et le deuxième tas, vous allez venir faire une boucle orientée vers la droite, mais sur le bas. Donc vous venez et vous laissez ça comme ça. Cette partie-là, vous venez la plier comme ceci. Pour l'instant, voilà ce que vous devez obtenir. Vous prenez le troisième tas. Le troisième tas, vous venez le placer par-dessus cette boucle-là. 
Vous voyez le bout des franges ici à peu près. Vous prenez le quatrième tas. Vous faites une boucle, mais cette fois-ci, on va venir l'orienter vers la gauche. Et vous la posez par-dessus. Ici. Comme ceci. Maintenant, ce morceau-là, vous le pliez sur le dessus, par-dessus l'autre. Là, on est prête pour commencer. Donc, vous voyez comme c'est facile. Maintenant, le but, ça va être ici, les franges qui sont là, de les passer en dessous cette boucle. Et les franges ici, qui sont en dessous, les passer par-dessus. Donc, on commence celle-ci par-dessus et celle-ci par en dessous. Ici, petit à petit, hop, par en dessous. Maintenant, on va venir serrer petit à petit toutes les extrémités. Donc, vous prenez à chaque fois le tas de franges. Vous en avez une, deux, trois et quatre. On va venir serrer un petit peu. Ensuite, ici, on serre un petit peu. On vient ici et on vient serrer un petit peu. Vous voyez, petit à petit, je prends celle-ci, je serre un petit peu. Celle-ci, je viens serrer un petit peu encore. Ici, hop. Je viens là et je fais la même chose. Donc, petit à petit, on vient serrer toutes les extrémités. Et ça va vous former comme un petit carré. Donc, on s'applique quand on le fait pour avoir un magnifique résultat. Il ne faut pas tirer d'un coup sec, il faut le faire petit à petit. bien si on voit qu'il y a quelque chose qui s'est déformé ou quelque chose comme ça et quand vous avez un brin par exemple celui ci qu'on ne sait pas où qu'est ce que c'est on écarte et on vient tirer dessus vous voyez automatiquement je vois que c'est celui ci de brin regardez hop donc je le prends et je le tire il faut que tout soit parfait avant de former bien sûr le pompon pour avoir ce joli résultat donc, une fois que vous êtes satisfaite du résultat, vous devez obtenir ceci. De l'autre côté, je vous le montre. Par exemple, ici, je vois que ça, c'est pas très esthétique. Donc, tout simplement, je tire un petit peu, si vous savez où il est. Sinon, vous faites la tactique que je vous ai montrée. Vous tirez dessus. Vous voyez Et une fois que c'est bon, vous le remettez tout bien comme c'était. Ici, hop. Si vous devez rajuster, réajuster maintenant. Et maintenant qu'on a ce résultat-là, on met ça de côté. On vient prendre ici de nouveau le coton. Et on va venir ici tirer pas mal. On va venir tirer, euh, je ne sais pas, on va dire environ 2 mètres. Et vous allez venir laisser un bon morceau ici à la base. Prendre le crochet 3 mm et venir commencer la maille chaînette en laissant cette partie-là. Donc une, on serre. Et maintenant, on fait 22 mailles chaînettes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 22 mailles. On va venir maintenant, ici, piquer dans la première des mailles. Donc, vous venez piquer dans la première des 22 et vous venez faire ici une maille coulée. Comme ceci. Vous ajustez bien, vous faites une maille en l'air et vous venez tirer le fil. Comme ceci. Là, vous avez la tâche de former. On va prendre maintenant, donc pour cet exemple-là, j'ai pris une perle en bois, il ne m'en restait plus de cette dimension. Donc, on vient, hop, on va venir passer ces deux morceaux à travers la perle. Donc, le mieux, c'est de faire un par un. Donc, vous prenez un crochet plus petit. Là, par exemple, en l'occurrence, c'est un 2 mm. Et vous introduisez le, ce crochet à travers la perle. Donc, vous piquez à travers. Vous récupérez ici les fils et vous tirez. Comme ceci. Vous voyez vous repiquez exactement dans la perle 
et vous venez chercher le deuxième. Vous l'attrapez et vous le faites également glisser. Maintenant, on ajuste les deux. On appuie fort sur la perle et on vient faire des nœuds ici pour boucher le trou en fait de la perle. Donc ici, on fait des nœuds. Quand vous voyez que vos nœuds, ils bouchent, mais vraiment complètement le trou de la perle, c'est que c'est bon. Donc là, un deuxième, un troisième, et on va en faire un quatrième. Soyons fous. Vous serrez bien. Et là, on a complètement fini, vous voyez, l'attache. Maintenant, ces deux morceaux, le but, c'est de les passer à travers le milieu. Donc, on se reprend ici, vous voyez, ceci. Donc, vous venez... En dessous, vous piquez au milieu, vous ressortez bien ici, vous récupérez les fils et vous les faites glisser. Comme ceci. Vous voyez Donc là, pour l'instant, je vous montre le résultat que vous devez avoir. N'hésitez pas à venir serrer un petit peu plus ici les franges, puisque en, en mettant... En mettant ça, pardon. Et tout, on a pu peut-être euh, un petit peu déformer le tout. Donc, n'hésitez pas. On reprend ici les fils. Et pour maintenir cette bonne tension, on va venir en dessous, prendre le crochet et venir séparer légèrement un fil de l'autre. Vous voyez, pour pouvoir en fait faire un nœud. Et là, quand vous êtes comme ceci, vous allez faire des nœuds. Ici, vous voyez, j'ai les deux petits fils qui se sont légèrement déformés. N'hésitez pas, vous repassez le crochet, vous repassez ici le fil et vous venez de nouveau le plaquer, vous voyez, avec un nœud. Ici. Et là, c'est fini. Maintenant, on reprend ici ce côté-là. Donc ici, on va venir tout simplement serrer ici et le fixer. Donc avant tout, vous reprenez, donc ici ça on peut le couper, vous reprenez du fil on va venir plier ça en deux et vous allez venir tout simplement ici maintenir bien fort et commencer à rouler autour de ce joli point. On dirait je sais pas trop joli. On dirait limite un petit peu le point jasmin, donc c'est vraiment très très beau. Donc il faut vraiment que je vous montre comment faire une boule au point jasmin parce que j'en ai beaucoup fait dans ma vie ça. Et il faudrait vraiment que je vous le montre. C'est un peu spécial comme technique, mais en réalité c'est facile. Donc on continue. Et quand vous avez tourné un bon moment, c'est que c'est bon. Vous voyez Donc, vous prenez le, un crochet, peu importe lequel. Vous venez passer à travers, ici, ce que vous avez roulé. Hop Vous venez récupérer ce fil-là. Et vous le faites glisser. Maintenant, avec celui-ci, ce que vous pouvez faire, c'est lui de départ. C'est venir piquer sans déformer quoi que ce soit. Vous piquez, vous venez le chercher. Ici. Et vous allez venir le faire glisser. Donc, ne vous cassez pas la tête, vous le prenez, les plis en deux. Hop. Vous le faites glisser vers le haut. Et on le coupe. Donc ça, il faut le couper à ras. Donc. Attention de ne pas casser quoi que ce soit dans votre pompon. Et vous le coupez. Maintenant, on doit s'attaquer à couper en fait les franges. Parce que les franges, comme vous pouvez voir ici, vous voyez, elles sont trop longues. Et elles ne sont pas toutes à la même hauteur. Je suis allée chercher un gros ciseau. Vous voyez, comme vous pouvez voir, c'est beaucoup plus simple. Donc, on continue. 
jusqu'à avoir tous les poils de la même longueur. Donc voilà, une fois qu'on a bien égalisé notre pompon, voilà ce que vous devez donc obtenir. Vous avez votre petit pompon de terminé. J'espère que mon tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez ben, pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à les réaliser, vous allez voir, vous allez adorer. Vous allez en faire, en faire, en faire en permanence, puisque c'est vraiment très très joli. Vous pouvez agrémenter des châles, des rideaux, des sacs, enfin ce que vous avez envie. Voilà, ben moi je vous fais un très gros bisou et je vous donne rendez-vous pour le prochain tutoriel. Bisous